，呃，其实我们刚提到了，最终他还是回到一党的专制专政，形式上不称帝而已。但是所有的这些一切，到底有没有符合一个我们期待的为人民更好的部分？这部分您怎么看呢？我觉得中国现在啊，中国共产党政权它成立以后，把就是很多的历史人物基本上一个一个全部打倒了。嗯。但是唯一一个几乎可以说唯一一个没有被打倒的就是孙文孙中山。这现在就是碰到国庆啊，什么时候有的时候这个天安门广场的照片还把毛泽东换成孙中山，这个天安门有时候照片展示出来，就是表示他为什么要推崇这个孙中山呢？其实很明显是为了统战台湾。就是这么一个目的，但他没想到台湾这个时空背景的变化。现在台湾这个真正尊重孙中山也就张亚中了嘛，所以说在台湾这个统战的政策也也是没有什么大的效果。但是说在同样是辛亥革命，他给予这么高的评价呢？比如别的历史人物，呃。十年前，我那时候在北京做记者。辛亥革命一百周年的时候，我们产经新闻，我写一个大型的连载。我去了这个黎元洪，另外一个风云人，黎元洪的家乡。当然，现在黎元洪的家乡有好几个地方在争啊，现在属于观光的。这有一个叫湖北省大悟县的黎家河村，这个地方自称也是黎元洪的家，应该跟黎元洪也蛮有渊源的。呃，我去那个地方的话呢，确实是那时候是十年前嘛，二零一一年。很穷，确实是离离这个武汉并不并不太远，开车两个小时还三个小时到，然后非常穷，穷到那个什么呢？就黎说黎元洪当年辛亥革命之后呢，他的家乡就捐了一个小学，叫什么孝义小学堂，那个学校现在改成小学了，也是。破旧不堪的。然后我去以后呢，当地的那个村的领导是很配合我采访。然后就是最后，呃，晚上一起吃饭的时候，就是说问我能不能让日本政府给这个学小学捐一些这个运动的器材，就是说有比如说什么足球啊、篮球啊，或者是做体操那个垫子，他们都没有。说我们的孩子将来这个没有上过体育课，将来到大城市上中学、高中的时候，因为没有没有经过这个这些。碰到这些体育训练的话很吃亏，能不能捐一些？后来我还我回到北京以后，后来和这个驻日本的这个驻北京的日本大使丹羽羽一郎，我还把这个事情反映过去，好像后来捐了一批体育器材，日本日本政府。就是说我我觉得，像这种地方就完全中国政府根本不管嘛。就是说，他宣宣传辛亥革命，呃，怎么样？只把孙中山一个人捧上来，为为什么呢？因为孙中山在台湾有很多信奉孙中山的徒子徒子徒孙，我把孙中山立起来的话，这个两岸呢就有交涉的条件。呃，另外一个呢，就是中国对台湾统战的一个是孙中山的是一个品牌，另外一个是黄埔军校。黄埔军校以后呢，现在北京有个黄埔同学会，这黄埔同学会呢是在中国是一个正部级的单位。嗯，那个，呃，其实呢就是对台湾应用军方的，呃，过去还有一些就是说、呃、怎么说呢？一些当年跟国民党的同窗学习的，但是现在已经凋零了，都变成第二代、第三代了。呃，我觉得就是说，通过军方的对军方的各种渗透，来做对台的工作了。我觉得这个也是一个非常重要。最近我们也听说很多台湾的将领是不是跟对方的有各种各样的这个鸭子在在里面嘛，就是跟对方接触的。其实我觉得通过这黄，因为黄埔是孙中山创办的，然后呢里边有国民党还有共产党，这就有。这个国共合作的一个空间，所以我记我记得，我觉得我建议台湾政府啊，把这个军方跟这个黄埔这个地方最好切断而已了。现在台湾的毕业的所有的军官，陆军的基本上都说自己是还是还是说自己是黄埔毕业的嘛，那跟黄埔一点关系也没。那黄埔我去采访过，那就是一个破学校，一个速成班。说真的，作为教育机机关、教育机构的话，不管做教材、师资什么的，都没有什么值值得可提的。但是说，就因为后边有出现一个大的时代嘛，这个黄埔毕业的人出现了一群风云人物啊，呃，所以说呢，大家觉得。好像变成一个品牌一样啊！其实呢，那个那个黄埔的，就是说到现在，台湾的军军校还还是叫黄埔人。我觉得这这一点，如果不切断的话，还可以不停地用这种，呃，被变成统战工作的对象啊。那我觉得中国在利用这个历史问题上，他就是说，如果用的话，就把它拿起来讲，就就好像当年对日本也是一样嘛。他需要日本的时候。
天天提什么？提鉴真东渡，日本和中国一衣带水。当时他他自己需要国家统治的时候呢，就马上是卢沟桥事变、南京大屠杀这些事情，就是他自己把有很多历史的牌，你需要有好的时候拿一张，这个需要这样就是再拿出另外一张，他不停的用这方面用历史。利用历史事件把它反映到现实政治上，达到现实的目的，这是中共一战的一贯的统战手法。那么，我想孙中山在台湾，其实我觉得影响力越来越小了。那么这次张亚中出来，他是什么孙文学校，总学校校长什么？但是如果说这个，我觉得可能是最后一个回光返照嘛。如果孙文彻底没有的话，当这个中共发现这个孙中山彻底没用了，辛亥革命彻底没用的话，我想中国马上的话，共产党就把他放到一边去，以后再也不会理他了。